Здравейте, приятели! Сега да се довършим обещаното. Влага абсорбатора ми няма много време и сега зато го кача малко по-късно. Бях изкарал там за конвектора тоците, само че <съпогубих> се погубиха и сега много ще ги вада. Трябва да ви кажа, че почти разлика, така по спомен, почти разлика с климатика няма в смисъл кое е по-економично, дали климатик, дали конвектор, почти са на кантар, така че, защото трети години първите са на климатик, другите останалите са на 8 на а, конвектора. Така че това ще го качам, просто в момента още не е качен. Сега вече да си продължим с влагоотделител, влагоабсорбатор, както искате така го наречете. Това е много рече, много важен ред. Специално за морските градове, където е морето, влажността е много голяма и фактически с този уред може да си коригирате влажността в, сама, в местото, в къщата, в апартамента, където живеете. Сега как се случи при мен? Понеже апартамента беше нов, имаше си остатъчна влага в строителство и това беше към октомври месец, прозорците беше студен месец, понеже прозорците са студени, там кондиден да се отделя. Започваха да тикат, имаше там ини, клима, ини реклами по телевизора, вървяха с едни хапчета, никакъв ефект. В смисъл, слагаш хапчета да се махне влагата, може би за гардероб, за нещо да ги сложиш, става. Но за къщата <laughs> да и намалиш влажността е абсурдно. И аз се чудих какво да правя, даже поздравявам и мой колега Паро. Просто бях в... Не знам какво да препускам климатици раунд, не става нищо. Влагата чувства се, че е много тежко. Тогава взех и влагоизмерителя, беше над 70% влага. Абе, все едно мъгла в къщи. И тогава колегата да е жив и здрав ми докара едно уречена мидия. Ми казва, изкъпвайте се, отваряйте банята, жената пире и простираш вътре. Аз като го чух това, първи момент ми казах, мамо, тук каквато е влага, викам, какво ще стане. Той каза, до сутринта дрехите са изсушени, вики, няма да имат проблем, ще бъдат съвсем съвсем сухи. Аз първоначално, разбира се, не му повярвах. Както каза, направихме, сложихме прането и чакаме да бъде да не се. А, между другото, много тежко се диши, понеже голяма влажността, много тежко се диши. За мое очудване, това нещо беше с влагоабсорбатор, защото беше с 3 литра контейнер. Този, който ви го показвам, е TVI. TVA, TVI. А, той е го малко в среден клас. А медията тогава беше по-нисък клас. За, да речем, за 8 часа, за 4 часа го напълне 3 литра и свърляхме го и до страната още 3-6 литра. Действително останаха, дрехите бяха сухи, банята не я подсушавахме, защото то там има само една, една певица тръба, която е а, вързана с горе с а, атмосферата и това е, колкото мое да се проветри, проветри. Но за му учитване всичко беше сухо в апартамента, но влага си имаше някъде около 60 нещо беше, мисля, че няма точно спомен, но там беше на 60. И аз вече реших, викам, той искаш да го спониш, беше за продаване, викам, пара ще взимам много, искам да е нещо здраво, защото ще работи. И отида, купих тогава, тихно, че бяха около 300 лева, медийки, <coughs> около 300 лева, и започна да работи тази машинка, ако ще ти вярвате, всяка вечер по 6 литра, не, на два пъти по 3, също беше с 3 литра, докато този вече влагоабсорбатор е 6 литра, който е много по-голям. Една година изкарах на медията, много ми хареса. Вода съм го смятал около 180-200 литра на месец. Аз имах чувство, че това нещо произвежда вода. Не, то го отделя, а просто го произвежда като чешма. Такова чувство има, защото то постоянно върти, деноносно работи. И на първата година беше с гаранция. Разбрах, че тези са по-голям клас, по-сигурни са по-добри, са по-мощни са. Това го продадах, момчето го взимал от Варна. Остана доволен, след това говорих с него. Нямаше никакъв проблем. Аз взимах този, взимах същия, следващото година още един. Там два. И вече, когато примерно обикновено са ползва октомври, ноември, т.е. тези месеци, двата, и сега април, май, защото все още климатиците не са пуснати да го изтодяват, а вънка е топло, има влага, и когато отвориш прозорец и такива неща, вътре става доста трудно за дишане. Ето го и самия влагоабсорбатор, влагоотделител. Какво представлява? Това отгоре е екранчето. Червяното копче е старт-стоп. Пускане. Сега ще се отвори. Ето по къде е и капака. От тук излиза въздуха. Това е за вентилатора бързи бавни. Аз го държа на бавни. Тук се сменя нагоре-надолу влажността. В момента съм го оставил на 50. Сега ще ви покажа. Когато само много е важно, когато 
Прекъсна захранването. Започва от... Сега ще ви го кажа. Ето от тук. Кантини или какво ще точно съкрещението, но не спира. Това работи до безкрай. Затова се слага вече тук. Аз го ставам на 50. Това е за самия, самото капачка, където е въздухът за струята да насочва. Може да я насочва стационарно, може и да се лилее. Така че ако има дрехи да отдухват и много бързо и съхва. Много бързо. Тук пак се изправя. И тук е стоп. Ето го вече и самия резервуар. 6 литра е този резервуар. Отваря се, затваря се. Другия дава и сигнал, когато е пълен. Почва да би битка. Когато се напълни или когато се изкара. Ми толкова от мен е дано да ви отползва клипа. Сигурен съм, сигурен съм, че ако имате добра изолация, фактически тук самата стена е изолирана, не е студена. Защото когато е студена, тогава вече влажният въздух кондензира и се получава, а, се получава тези капки и започва да мухляса. Мухлясват таблите, защото нямат изолация. Мухлясват. Единственият проблем при а, тази система, която ви е казвам с конвектор, е това е когато стане температурата минус да речем, 3, 4, 5 градуса, защото прозорците са много студени. И тогава вместо да отделя влагоабсорбатора, влагоотделителя влагата, просто допира на, на въздуха с а, прозорците Ближе площа е много голяма и много е студено и там започва да се отделя по много малко. Сравнително малко, ние е проблем да се позабърши леко, но не е това, което просто беше. Иначе няма в апартамента, понеже е добра изолацията, на всякъде смисъл стени и тия глити са с добра изолация, няма никъде влага, няма никъде кондиенс, де факто, няма и муха. Гарантираме, че това нещо ще ви спаси муха, само трябва да имате добра, добра изолация. А ако можете, примерно, конвектора или нещо да е близко до прозорците, така че топлината да ги, да ги лъха, да ги обмазва зимата, така че да не се получават, да не замръзват прозорците. Или пък, примерно, ако дограмата е добра, така че да се запазват с по-голяма температура, с по-висока температура, няма да имате абсолютно никакъв проблем. Влажността ще е в граници, аз я поддържам около 50, 55, на 60 я пускам вече. Ми толкова от мен да сте живи и да се здраве. Дано да ви влезе клипа в полза да ви е от полза, но ви гарантирам, че влага в апартамента може да си пелети, може да си простирате и вътре, ако е по-голям апартамента. Тези в пералната дете славят ароматизаторите, просто като се изпаряват и става и много хубав дъх. А пък иначе в Бургаска знаете, че е много мръсно и като се простят дрехите, започват да мирешат на... от колите, от самия нещо за от мене, път дъх, от... Гочо Иван Хуся Прешпана, как говорят, и такива бръсти има. Така че ще се запазите и прането, ще ви бъде и изтощено за една вечер. Вътре вънка и да вали, и да ни вали, и да има мъгла, то като е вътре, веднага се изтощава. За една вечер ви гарантирам, че всичко ще ви бъде под контрол. Всичко хубаво от мен. Благодаря ви за вниманието. Да не съм бил отикчен, да не съм отикчен, да не съм бил отикчен. Всичко хубаво ви желая, ще бъдете живи и здрави. И да добър ден с вас.